சினிமா அரசியல் முதலீடு விவசாயம் மற்றும் பல உபயோகமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்க விகடன் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க வீரப்பன் உண்மையிலேயே சுட்டு தான் கொல்லப்பட்டு அப்படிதான் வந்துட்டு இறந்தாரா இந்த ஆபரேஷன் பொறுத்தவரை சுட்டது வந்து மட்டும்தான் எஸ்டிஃபோட வேலை லாஸ்ட் அட்டம்ட் வந்து சக்சஸ் ஆயிடுச்சு அதுக்கு முன்னாடி என்னடா அவரை பிடிக்கவே முடியலையே என்னைக்காவது நீங்க சோர்வடைஞ்சிருக்கீங்களா காட்டுக்குள்ள வச்சு இவரை பிடிக்கிறது அசாத்தியமான வேலை பிடிக்க முடியாது மக்கள் நடமாட்டம் இருக்கும் அந்த ரோடை யூஸ் பண்ணாம இப்ப இருப்பாங்க இதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணுங்க மூணு மாசமா நினைச்சிடும் இங்க இங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதாவது பொசிஷன் கரெக்டா சொல்லும் ஸோ ஃபயரிங் பண்ணும் போது இந்த பார்ட்டி இங்க இருந்து ஃபயர் பண்ணும் இந்த ஆங்கிள் இங்க இருக்கும் இந்த மூணு டேரக்ஷன் ஃபயர் பண்ண போறீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் வீரப்பனோட வீக்னஸ் எப்படின்னா நாங்க அமைச்சக்கூடிய இந்த நாலு ஆட்கள் அவங்க கொடுத்த எந்த முக்கியமான தகவல் உங்களை ஓகே சிக்கிடுவாரு நம்ம அடுத்த ஆப்ரேஷனை தொடங்கிடலான்னு யோசிக்க வச்சு அன்பிற்கினிய விகடன் நேயர்களுக்கு இனிய இனிய வணக்கங்கள் நான் உங்கள் சகோ சே த இளங்கோவன் பதினெட்டு அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி நான்கு அந்த முக்கியமான ஒரு சம்பவம் நடக்குதுங்க பலருக்கும் ஆச்சரியம் அதிர்ச்சி என்னது அவரை கொண்டுட்டாங்களா அப்படின்னு ஏதோ இப்ப பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட பத்தொன்பது ஆண்டுகள் முடிஞ்சிருச்சு இருபதாவது இருபதாவது ஆண்டுல நம்ம அடி எடுத்து வைக்கிறோம் ஆனா இன்னமும் அவருடைய மரணத்தை சுற்றி பல்வேறு மர்மங்கள் இருந்துட்டு இருக்கு யார் அவர் அப்படின்னா திரு வீரப்பன் அந்த நேரத்துல அதிரடி படையினர் அவரு தேடுதல் வேட்கை அவரை பிடிச்சது உள்ளிட்ட பல விஷயங்களையும் அவங்க வந்துட்டு செஞ்சிருந்தாங்க குறிப்பாக வீரப்பனை பிடிக்கிறதுக்காக பட்டர்ஃபிளை குக்கூன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ரேஷன் தொடங்கியிருந்தாங்க அதுல மிக முக்கியமான ஒரு முன்னணி சக்தியாக இருந்த திரு செந்தாமரை கண்ணன் ஐ பி எஸ் அவர் தான் இப்ப நம்மோடு இணைஞ்சிருக்காரு நம்முடைய நேயர்கள் சார்பாக ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு பின்னாடி போய் பல விஷயங்களையும் கேள்விகளாக முன்வைப்போம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா படத்துல பார்த்தோம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் படத்துல பார்த்தோம் இப்ப நேர்ல பாக்குறோம் ஒரு இருபது ஆண்டுகள் டக்குன்னு போன மாதிரி இருக்கு நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க சார் இந்த ஆபரேஷன் நீங்க சொன்ன மாதிரி நீங்க சொல்லிதான் அவ்வளவு நாள் ஆச்சும் தெரியுது நான் இப்போதான் கேல்குலேட் பண்ணேன் இவ்வளோ டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆனது உண்மையிலே ரெண்டாவது இதை வந்து இந்த ஆப்ரேஷன் நடந்த நாளில் இருந்து இது வரைக்கும் இதை வந்து லைவாக வச்சுருக்காங்க இதை பற்றி ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சீரியல் வந்தாலும் இல்லை ஒரு படம் வந்தாலும் இமீடியட்டாக அதை ரொம்ப பேசப்படுறதுனால இதை வந்து ஒரு ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி நடந்த இன்சிடன் மாதிரி இல்லாமல் இதை வந்து கண்டினியூஸாக இதை மக்கள் வந்து பார்த்துட்ருக்காங்க சந்தேகங்கள் இப்படி தான் இருக்கிறாங்க அதனால இது நேற்று நடந்த நிகழ்ச்சி மாதிரி தான் எனக்கு தோடுது அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர் நடந்தது எல்லாமே எனக்கு இன்னும் பசுமையாக தான் இருக்கு கண் முன்னாடி எல்லா காட்சியும் அப்படியே வந்து போயிட்டு இருக்கு வழக்கமான கேள்வியாக கூட இருக்கலாம் நீங்க இந்த இருபது ஆண்டுகள்லயும் அந்த நேரத்திலயும் நிறைய சந்திச்ச ஒரு கேள்வியாகவும் இருக்கலாம் வீரப்பன் உண்மையிலேயே சுட்டு தான் கொல்லப்பட்டு அப்படிதான் வந்துட்டு இறந்தாரா நீங்க வந்துட்டு அந்த படத்துல நிச்சயமாக சுட்டு தான் இறந்தாரு ஆனா வந்து பல தகவல்கள் வந்துட்டு இருக்கு இல்லைங்களா அவருடைய மரணத்தை ஒட்டி நிறைய மர்மங்கள் அதாவது கேள்விகள் இருந்துட்டு இருக்கு மோர்ல விஷம் வச்சு கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னொரு பக்கம் வந்துட்டு மாவோயிஸ்ட் அமைப்பு சார்ந்த ஒருத்தரை வச்சு ட்ராப் பண்ணாங்க பிடிச்சாங்க இன்ஃபார்மர் வச்சாங்கன்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஒவ்வொரு பக்கமும் ஒவ்வொரு விதமாக விஷயங்கள் பேசப்பட்டு இருக்கு உண்மையிலேயே அவர் எப்படி இறந்தார் வீரப்பன் சத்ததுக்கு எஸ்டிஎஃப் காரணம்னு என்ன சொல்லியிருக்கோம் அந்த எஸ்டிஎஃப் வந்து போலீஸோடைய அங்கம் எந்த ஒரு போலீஸ் அமைப்பிலும் நான் ஒரு எஸ்பியாக இருக்கிறேன் டிஎஸ்பியாக இருக்கிறேன் எனக்கு மேல் அதிகாரிகள் நான் ஒரு நிகழ்ச்சி ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறேன்னா தன்னிச்சையாக செய்ய முடியாது ஒரு ஒரு சட்டத்துக்கு ஒரு 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 அமைப்பு கட்டுப்பட்டு தான் அதை செய்ய முடியும் அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு மேலே ஒரு அதிகாரிகள் இருக்காங்க அதுக்கு மேலே டிஜிபி இருக்காங்க அதுக்கு மேலே கவர்மெண்ட் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பெ ஒரு கட்டு கட்டுப்பான ஒரு கட்டுமானமான ஒரு ஒரு அமைப்பு இருக்கும்போது 
நம்ம இதுல வந்து எதுவுமே மறைச்சு செய்யக்கூடிய வேலைகள் எதுவுமே கிடையாது யாருமே செய்ய முடியாது ஒரு ஒரு ஒழிச்சு செய்யக்கூடிய செயல் கிடையாது இரண்டாவது இந்த ஆப்ரேஷன் பொறுத்தவரையும் சுட்டது வந்து மட்டும்தான் எஸ்டிஎஃப்ட வேலை ஆனா அதை விசாரிச்சது எல்லாமே லோக்கல் போலீஸ் வேற இன்னொரு போலீஸ் ஸோ யாருமே இதை இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்றவங்க கோர்ட்டுக்கு போறக்கூடிய ஒரு சமாச்சாரமா யாருமே வந்து தப்பா வந்து பொய்யா சொல்ல முடியாது ஏன்னா நாளைக்கு எல்லாருமே கேள்வியை கேட்கறாங்க சொல்லணும் இதுல யார் இன்வால்வ் அங்க இருக்கிற அதிகாரிகள் அதை ஆய்வு செஞ்ச இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு மேல் அதிகாரி இருக்காங்க அவங்களுக்கு மேல் எஸ்பிஸ் இருக்காங்க இவ்வளோ பேரும் இதை வந்து எப்படி நடந்ததுன்னு கட்டாயம் அதை ஆராய்ஞ்சு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது இருக்கிற விட்னஸஸ் எக்ஸாமின் பண்ணியிருப்பாங்க பலதர்ப்பம் மக்கள்கிட்ட பேசியிருப்பாங்க நடந்த சம்பவத்துடைய இடத்த பார்த்துருப்பாங்க பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பிச்சிருப்பாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் நடக்கூடிய அத்தனை கொலைகள் அகால மரணங்கள் இது எங்க ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸ் எது நடந்தாலுமே அதை இமிடியட்டா நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் அனுப்புறோம் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் அந்த அந்த பாடியை வந்து இவர் ஆக்சிடென்ட் நடந்துட்டாரு அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்ப மாட்டாங்க பாடியை போலீஸ் கொடுக்காது அதை இமிடியட்டா போஸ்ட்மார்டம் பண்ணி அந்த டாக்டர்ஸோட அறிக்கையை தான் கோர்ட்ல போய் சொல்றோம் இன்னைக்கு இவ்வளவு கன்விக்ஷன் நடக்கிறது இவ்வளவு தண்டனை வாங்கி கொடுக்கறது எல்லாமே ஒரு ஆள் செத்ததுக்கான காரணத்தை கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கறது போலி டாக்டர்ஸ் ஸோ டாக்டர்ஸ் மேலே போ கோர்ட்டுக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்கு எந்த டாக்டரும் அவங்களுக்கு வந்து போஸ்ட்மார்டம்லாம் போய் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவங்களுடைய கண்டுபிடிப்பு வே தப்பா இருக்குன்னு சொல்லி ரீபோஸ்ட்மார்டம் கோர்ட் ஆர்டர் பண்ணால் வேற டாக்டர்ஸ் கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ யாருமே ஒரு பொய்யான கண்டுபிடிப்பையோ ஒரு த ஒரு காரணத்தையோ சொல்ல முடியாது அப்படி இருக்கும்போது இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிந்து சார்ஜ் ஷீட் போட்டு அந்த அந்த பிரேத பரிசோதனை பண்ணும்போது எதனால் இறந்திருக்காரு அப்படிங்கிற விஷயத்த டாக்டர்ஸ் டீம் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து கோர்ட்டும் ஏற்றுக்கிட்டு கவர்மெண்ட்டும் அதை பரிசீலனை பண்ணி அதில் வந்து இவர் ச செத்தது துப்பாக்கி சுட்டனால தான் சொல்லி உறுதிப்படுத்திருக்காங்க சயின்டிஃபிக்லி இட் ஹாஸ் பின் ப்ரூவ்டு அண்ட் இட் ஹாஸ் பின் சப்போர்ட்டட் பை தி மெடிக்கல் டாக்குமெண்ட்ஸ் இது யாரும் நீங்கள் விஷம் வச்சாங்கன்னா அது வந்து போஸ்ட்மார்டம் தெரிஞ்சிருக்கும் வேற ஏதாவது பண்ணியிருந்தாலும் போஸ்ட்மார்டம் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படி யாரும் ரிஸ்க் எடுத்து நம்ம காப்பாற்றணும்னு செய்ய மாட்டாங்க அந்த அந்த ஏரியாவில் எந்த டாக்டர்ஸும் கவர்மெண்ட் டாக்டர்ஸும் மீறி பண்ண மாட்டாங்க இல்லை அவரை உங்களுடைய வழைக்குள்ளார கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் அதே போல இந்த இந்த ஒரு ஸ்பாட்ல வச்சு அவரை சுட்டு இருக்கலாம் இல்லைங்களா அது மாதிரிய சந்தேகம் இருக்கு அது பண்ண முடியும் ஏன்னா சரி இது வந்து நான் மட்டும் தனியா போய் அவரை கூட்டிட்டு போய் அவர் காட்டுக்குள்ள வச்சு சுட்டணும்னு கிடையாது இது ஒரு டீமா பதினெட்டு பேரு கமாண்டோஸ் இருக்காங்க இவ்வளவு போலீஸ் இருக்குது இவ்வளவு ஆபீசர்ஸ் இருக்காங்க இவ்வளவு பேர் வச்சுக்கிட்டு நீங்க யாருமே ஒரு சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் யாரும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இல்ல நீங்க இப்போ வேற சில விஷயங்கள்லாம் நீங்க பேசினதுலயே நாங்க படிச்சிருக்கேன் அதுல இது இந்த ஆப்ரேஷன் நடத்துறதுக்காக ஒரு பெரிய ஒரு டிராவல் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்லாம் பார்த்தோம் அதுல இவர் போற வர அந்த இடத்தெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கண்காணிக்கிறதுக்காக ஒருத்தர் பரோட்டா மாஸ்டரா வந்து ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்க வச்சீங்க அப்படின்னாங்க இன்னொரு பக்கம் நீங்களும் ஒரு தனி டீம் வீரப்பன் அவர்களுடைய நம்பிக்கையை பெறுவதற்காக உள்ள போனீங்க அப்படின்னு அந்த டிராவல் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் சரி அதுதான் நான் முன்கூட்டியே சில இடங்கள சொல்லியிருக்கிறேன் நாங்க இருபது வருஷம் காட்டுல தேடுறதை வச்சு பார்க்க போகுது காட்டுக்குள்ள வச்சு இவரை பிடிக்கிறது அசாத்தியமான வேலை பிடிக்க முடியாது ஏன்னா காடை பொறுத்தவரை அவருக்கு அத்துப்படி நம்மளும் அந்த அளவுக்கு ட்ரெயின் ஆனா கூட அது அவர் ட்ரேஸ் பண்ணி பிடிக்கிறது வந்து இம்பாசிபிள் ஸோ ஒரே வழி வந்து அவரை இருப்படத்த கண்டுபிடிச்சோ இல்லாட்டி அவரை வந்து காட்டு விட்டு வெளியே கொண்டு வந்தால் நம்மளால் அவரை பிடிக்க முடியுங்கிற நம்பிக்கை இருந்துச்சு ஸோ இது நாள் வரைக்கும் தேடுதல் வேட்டையை மட்டும் கன்ச கண்காணிச்சதை நாங்கள் கொஞ்சம் மாற்றி இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் ஆப்ரேஷனாக பண்ணி அவர் இருக்கும் இடத்தை கண்டுபிடிச்சி இல்லை அவர் அவருக்கே ரீச் பண்ணிவிட்டு அவர் எப்படியாவது வெளியே கொண்டு வர முடியுமான்னு பார்த்தோம் அதுக்காக இந்த மாறுபட்ட ஆப்ரேஷன் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்போ அதில் என்ன முக்கியமாக நமக்கு தோணுச்சுன்னா எப்படினாலும் அவருக்கு வந்து வெளி காண்டாக்டில் ஆள் இருக்கும் அவர் பண்ண மிகப்பெரிய தப்பு என்னென்னா காட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் யாருமே அவரை பிடிக்க முடியாது அவரை நெருங்கவும் முடியாது சூழ்நிலை இருந்துச்சு ஆனால் நாளடைவில் இந்த மாவோயிஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய தமிழ் இயக்கத்தை சேர்ந்த சேர்ந்த பேர் போய் சேர்ந்தாங்க அதாவது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் போல ஒரு நாலஞ்சு ஒரு நாலஞ்சு
தங்கினாங்க வெளியே வந்தாங்க ஸோ அப்படி ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேருக்கு மேலே வந்து தமிழ் இயக்கத்தை சேர்ந்தவங்க அவங்களோடவே ஃபாரஸ்ட்டை போய் வீரப்பன் கூட இருந்தாங்க அந்த இருந்த காலகட்டத்தில் என்ன ஆச்சுன்னா இவருக்கு தொடர்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம கண்டுபிடிக்கப்படுது ஸோ இவர் எப்படி இருக்காரு எப்படி மூவ் பண்ணுறாரு இந்த வெளியே வர பசங்கள்லாம் உள்ள த தங்காமல் காட்டுக்குள்ளேயே இருக்காம வெளியே வருவாங்க வரும்போது விசாரிக்கும் போது அவர் பல தகவல் சொல்றாங்க இப்படி இருப்பாரு இப்படி டிராவல் பண்றாரு அப்படின்னு அவர்கிட்ட தகவல் வர ஆரம்பிச்சு சோ இதுதான் அவர் பண்ண பெரிய தப்பு வெளி கான்டாக்ட்ல உருவாக்கி ஆளுகள் போகும் உரமா இருக்கும் அந்த ஒரு கேப்ல தான் நமக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஜாஸ்தி கிடைச்சது அப்ப ஏன் இந்த மாதிரி ஆட்களுடைய உதவி மாதிரி நம்ம ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்தி வெளியே கொண்டு வரலாமா அந்த முயற்சியில் தான் நம்ம செகண்ட் எபிசோட பண்ணோம் இந்த மாதிரி இந்த ஏன் நம்ம இப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதை புது முயற்சி மட்டும் நான் கையாட்டோம் சார் நீங்கள் நடத்தினப்ப நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்த மாதிரி பரோட்டா மாஸ்டர் மாதிரி ஒருத்தர் அனுப்பிச்சாங்க ஈழத்தமிழர் மாதிரி இப்படி அனுப்பிச்சோன்ட்டு இதை தாண்டி வேற என்னென்னலாம் வேஷங்கள் போட்டு அந்த ஸ்பைலாம் எந்த மாதிரி உருவாக்குனீங்க அப்போ எப்படி எங்கெல்லாம் தங்குவீங்க அந்த ஸ்டோரிலாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆப்ரேஷனில் முக்கியமான இது வந்து மீட்டிங் போட்டு எல்லாத்தையும் கேட்க மாட்டோம் இப்போ ஒரு ஆளுக்கு இது தகவல் வேணும்னா அவ அவருக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் அவர்கிட்ட பேசும் அடுத்த ஆளுக்கு என்ன நினைக்குன்னு தெரியாது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆரம்பத்துலேருந்து வண்டி ரெடி பண்ணது நாங்கள் கோயம்புத்தூரில் அதை கொண்டு வர்றதுக்கு டிரைவர் அனுப்பிச்சிருந்தோம் அதில் வந்து கேமரா வந்து நாங்கள் பொருத்தியிருந்தோம் அதே மாதிரி அந்த வண்டியில் நடுவில் ஒரு தடுப்பு ஒன்று வச்சுருந்தோம் அந்த வண்டி வந்ததுக்கப்புறம் அந்த அந்த இடத்த வந்து சூஸ் பண்ணுறதுக்கு நானும் விஜயகுமார் சாரும் ஒரு பத்து இருபது நாளைக்கு முன்னாடி அங்கே போய் இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து இறங்க கூட்டிகிட்டு வர போகிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப அதை ஃபுல்லாக ரக்கி பண்ணோம் ஸ்டடி பண்ணோம் அப்போ என்ன செய்கிறோம் அந்த அந்த இடத்துல வந்து ஸ்கூலை செலக்ட் பண்ணும்போது நைட்டில் எத்தனை மணிக்கு பஸ் வருது லாஸ்ட் பஸ் எப்போ வருது படம் எப்போ விடுது மக்கள் நடமாட்டம் இப்போ இல்லாமல் இருக்கும் அந்த ரோடை யூஸ் பண்ணாமல் இப்போ இருப்பாங்க இதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு மூணு மாதமாக என்ன செய்கிறோம் எங்களோட ஆள் ஒருத்த குமரேசன் நடத்துவாங்க அந்த ஊரில் அந்த ரோடு ஜங்ஷனில் ஒரு பரோட்டா கடை இருக்கு அந்த பரோட்டா கடையில் வேலைக்கு சித்திரம் அங்கே பரோட்டாவுக்கு போடுறதுக்கு ஆள் இல்லைன்னு சொல்லி தெரிஞ்ச உடனே இவனை நம்ம ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்து இவங்க நல்லா சமைப்பான் அவனை வந்து ஒரு பனியன் கிழிஞ்ச பனியன் போட்டு பரோட்டா மாதம் மாதிரி போட்டு அவன் அந்த இடத்துல ஒரு மூணு மாதமாகவே பரோட்டா போட்டுட்ருக்கான் கஷ்டமான வேலை தானே சார் பரோட்டா பரோட்டா போடுறது அவர் பரோட்டா போட்டு அங்கே இருக்கார் அவருடைய வேலை என்ன பரோட்டா போடணும் அந்த கிராமத்தில் யார் யார் இருக்காங்க அந்த இறக்கக்கூடிய இடத்துலேருந்து எவ்வளோ எவ்வளோ தூரம் வண்டி வந்து எந்தெந்த பாதையில் போக முடியும் நைட்டில் எத்தனை மணிக்கு ஊர் அடங்குது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு வரக்கூடிய வண்டியில் வந்து என்ன சிக்னல் எப்படி நம்ம வச்சுக்குவோம் இது இந்த மாதிரி எல்லா வேலையும் அவர் பார்த்துட்டு அந்த ஃபுல் மேப் எடுத்துருக்கேன் மேப்பிங் ஃபுல்லாக பண்ணோம் இந்த ஸ்கூலில் வந்து நாங்கள் ஏறி எப்படி உட்காரணும் அந்த ஏழு ஆறு எட்டு பேர் அவங்க எப்படி உட்காருவாங்க அப்புறம் அந்த மரத்துக்கு எந்த பொசிஷன் நம்ம நிற்கணும் அந்த வண்டி நிற்கும் போது அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக கரும்பு லாரி போகிற ஏரியா பாலக்கோடு சுகர் ஃபேக்ட்ரி அப்போ அந்த ஏரியாவில் கரும்பு லாரி எழுதிட்டு வர வண்டியவே நம்ம வந்து சப்போஸ் அவர் மீறி அதை வண்டி போகாமல் தடுக்கிறதுக்கோ இல்லாட்டி அதை ஸ்லோ டவுன் பண்ணுறதுக்கோ ஏத்தாப்பில் கரும்பு லாரி கொண்டு வந்து மெதுவாக கொண்டு வர்றதுக்கும் அது கரும்பு லாரியோட லா லோரியோட பனாரி சுகர்ஸ் வந்து வாங்கிட்டோம் வாங்கிட்டோம்னா அவர் எங்களை கொடுங்க கொஞ்சம் அப்படின்னு ஸோ லா லாரியாக வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம் கரும்பு ரொம்ப வைக்கிறதுக்காக அந்த சூப்பர் சீன் அவர் பக்கா பின்னாடி கரெக்டாக வண்டி வர மாதிரியும் இவங்க பிளேஸிங் கரெக்டாக பண்ணுற மாதிரியும் வண்டி கிராஸ் பண்ணுன்னு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறான் வண்டி கிராஸ் ஆகிடுச்சு சார் அப்படின்னு வண்டி சொன்ன தபால் உங்களுக்கு வருதுன்னு சொல்கிறான் ஸோ அந்த குவரேசன் வந்து ஒரு பைட்டல் ரோம் பைவைட்டல் ரோல் அந்த இடத்துல அப்போ அந்த வண்டி வர வர நம்ம வந்து அலர்ட் ஆகி அந்த கேமராவில் பார்க்குறோம் நம்ம ஸ்க்ரீனில் அவர் எப்படி உட்காந்துருக்காரு பக்கத்தில் யார் உட்காந்துருக்கா பின்னாடி யார் உட்காந்துருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டே வரோம் நான் லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் பார்க்குறோம் அது மிக்சர் சாப்பிட்டு உட்காந்துருக்காரு ஸோ நமக்கு இங்கே கமாண்டோஸ் எல்லாம் ஸ்னைஃபர்ஸ் எல்லாமே ஷார்ட் ஷூட்டர்ஸ் அவங்களுக்கு அந்த டெம்போ ட்ராவலரில் எந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் வந்து எய்ம் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன ட்ரில் ஒன்று பண்ணிக்கணும் இங்கே இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதை பொசிஷன் கரெக்டாக ச
ஸோ ஃபயரிங் பண்ணும்போது இந்த பார்ட்டி இங்கேருந்து ஃபயர் பண்ணோம் இந்த ஆங்கிள் எங்கே இருக்கும் இந்த மூணு டேரக்ஷன் ஃபயர் பண்ண போகிறீங்க ஏற்றது சுட்டக்கூடாது அதுக்கு ஏற்கனவே ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்து இந்த ஒரு அனாக்ட் பண்ணி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு நாளாக இது வந்து ட்ரில் பண்ணியிருக்கோம் போலீஸு இங்கே இருக்குதுன்னு தெரியாமல் அதில் பப்ளிக்கும் என்னடா இங்கே ஒரு மாதிரி ஒரு நடமாட்டம் இருக்குதுன்னு தெரியக்கூடாது அது மாதிரி இவங்களை செட் பண்ணதுனால எந்த விதமாக சந்தேகம் யாருக்கும் வரல எந்த பப்ளிக்கும் இதனால் இந்த ஃபயரிங்கில் அடிப்பட வாய்ப்புலாம் போச்சு இதுக்கு இந்த பட்டர்ஃப்ளை குக்கூன் அப்படிங்கிற பெயர் எப்படி செலக்ட் பண்ணீங்க அது சொன்னால் எல்லாம் சிரிப்பாங்க ஆள் முடிச்சு ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் விஜயகுமார் சார் கிட்ட கேட்டார் ஆப்ரேஷன் முடிச்சுமே இந்த ஆப்ரேஷன் என்னென்னு சொல்கிறது வீரப்பர் ஆப்ரேஷன்லாம் இது ஒரு பேர் வைக்கணுமே சொல்லி எப்பயுமே ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோன்னா அது முதல்ல பேர் வச்சுருவாங்க புரியும் டேங்கோ ஏதாவது ஒரு பேர் ஆப்ரேஷன் இதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆப்ரேஷன் பொறுத்தலையும் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்ச பிறகு சரி ஆப்ரேஷன் குக்கோன்னு வச்சுக்கலாம்னு அவர் சஜஸ்ட் பண்ணார் படம் முடிஞ்ச பிறகு படத்துக்கு பேர் வைக்கிற மாதிரி தான் ஸோ அதனால் இது ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் இது யாருக்கும் முதலே நாங்கள் வந்து இந்த ஆப்ரேஷன் குக்கூன் போ ஏன் பிடிக்க போகிற மாதிரி எனக்கு தெரியாது எங்களுக்கு அந்த டவுட்டே இருக்கும் நாங்கள் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் மாட்டிக்குவார் சொல்ல முடியாது லாஸ்பிட்டலில் மலையிலேருந்து இறங்கி வர்றாள் வரலன்னா முடியாது ஸோ அது பேர் வைக்கல பேர் வச்சு அந்த பேரோட விஜயகுமார் சார் தான் செலக்ட் பண்ணார் ஆமாம் அவர் தான் செலக்ட் பண்ணார் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருச்சு ஓகே ஆ யாரும் இல்லை நாங்கள் ரெண்டு பேர் ஓகே சாரி உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு ஓகே சார் ஏதோ ஒரு பேர் வச்சு பிடிச்சிருச்சு எதுனா பேர் வச்சுக்கோங்க முகிலன் பேரை நான் வச்சேன் குக்குன் பேரை நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க இது என்றைக்காவது நீங்கள் இப்போ இந்த லாஸ்ட் அட்டம்ட்டு வந்து சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்கு முன்னாடி என்னடா அவரை பிடிக்கவே முடியலையேன்னு என்றைக்காவது நீங்கள் சோர் வடைஞ்சிருக்கீங்களா ரொம்ப வாட்டியாக எடுத்துருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடியே ஆக்சுவலாக முடிய வேண்டிய டூ தௌசண்ட் த்ரீலேயே வந்து முடிஞ்சிருக்க வேண்டிய கட்டாயம் அது எப்படின்னா நாங்கள் வந்து கோயம்புத்தூர் ஜெயிலில் ஆட்கள் வச்சிருந்தோம் இன்டெலிஜென்ஸ் கால அப்போ வீரப்பனுடைய அண்ணன் மாதேன் இருந்த இறந்துட்டார் அவருக்கு ஒரு கடிதம் வருது அந்த கடிதம் எங்களுக்கு முன்னாடி இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி அண்ணன்கிட்ட சொல்கிறாரு உள்ளே இருக்கக்கூடிய கைதிகிட்ட சொல்லி யாராவது ஆடுகளில் பிடிச்சோ எனக்கு ஒரு ஆடுகள் அடிச்சு விடுன்னு கேட்குறாரு ஸோ இவர் மாதேன் வந்து இந்த தகவலை வைக்கிறப்ப எங்களுக்கு தெரிய வருது இந்த மாதிரி அவர் ஆள் தேவைப்படுது அப்படின்னு அப்போ ஒரு ஆள் பெரோலில் போகிறார் இன்னும் ஒரு கைதி அவரும் மாதேனும் க்ளோஸு ஸோ அவரை ட்ரெயின் பண்ணி நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் நீ வந்து கொண்டு போய் ஒத்துக்கோன்னு சொல்லி நாலு ஆட்களை ரெடி பண்ணி அவங்க போலீஸ் கிடையாது வெளியே ஆள் ரெடி பண்ணி அவங்களும் இது இவர் கூட போராளியாக அனுப்பி அந்த டீமில் சேர வைக்கிறதுக்காக நாங்கள் ஒரு ஆளை பெரோலில் அனுப்பிச்சி அவர் கூடயே அனுப்பிச்சி விட்டு அவர் காட்டுக்குள்ளே போய் இவங்களை விட்டுறார் ஸோ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைம் வீரப்பனோட வீக்னஸ் எப்படின்னா நாங்கள் அமைச்சக்கூடிய அந்த நாலு ஆட்கள் அப்போ அவங்களாம் இப்போ போல்டாக போனாங்க சிவிலியன்ஸ் தான் போல்டாக போய் இருபது நாட்கள் வீரப்பனோட கேங்லேயே தங்கியிருந்தாங்க எப்படி சார் ஒரு சிவிலியன்ஸாக இருந்துட்டு எப்படி அவங்களுக்கு பயம் இல்லாமல் அவங்க ட்ரைனிங் கொடுத்தோம் கொடுத்தீங்க ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்களோட ஒரு திறமை ஓரளவு அவங்கள ஸ்டடியாக இருப்பாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அனுப்பி விட்டோம் இல்லை போலீஸில் சேர்கிற ஆர்வமான அப்படி அப்படி இல்லை அவங்க ஜென்ரலாகவே ஒரு போல்டாக இருக்க ஆளாக இருந்தாங்க அவங்கள வந்து செலக்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சி விட்டோம் அவங்கள செலக்ட் பண்ணவே ஒரு தனி தனி டீம் அது ஒரு பத்து இருபது பேர் பார்த்து தான் அனுப்பிச்சி விட்டோம் அனுப்பிச்சி விட்டு அவங்க போய் இருபது நாள் தங்கி நம்பகமான ஆளாகவும் இருக்கும் ஆமாம் இருபது நாள் தங்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு வெப்பன் எதுவும் கொள்றதுலாம் நாங்கள் அனுப்பல சும்மா போய் இருங்க ஸ்மெல் பண்ணுங்க எப்படி என்னென்ன அப்போ தான் நமக்கு வந்து இந்த இருபது நாட்கள்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் தி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் வீரப்பன் சர்ச் ஆப்ரேஷன் ஒரு அவன் கேங்குக்குள்ளேயே அவனுக்கு தெரியாம ஒரு நாலு பேர் சேர்க்க வச்சது அவனோட ஃபர்ஸ்ட் வீழ்ச்சி வீரப்பன் சேத்துக்குள்ளே கோவிந்தன்லாம் வேணான்னு சொல்லியிருப்பாருங்களா இல்ல அவருக்கும் டவுட் இருந்தால் கூட சரி சொல்லிட்டு அவங்க அண்ணன் தான் அனுப்பிச்சு விட்டுருக்காருன்னு சொல்லி ஏமாத்தாங்க அது ஃபர்ஸ்ட் ஏமாற்றம் ஸ்டெப் சரிவுக்கு ஒரு முதல் படி அதான் இருபது நாட்கள் இருந்தவங்க அப்ப என்னங்கெல்லாம் எங்களுக்கு ஏகப்பட்ட விஷயம் தெரிய வந்துச்சு அந்த அந்த தகவலை வச்சுதான் அடுத்த ஆப்ரேஷன் அந்த அவங்க கொடுத்த எந்த முக்கியமான தகவல் உங்களை ஓகே சிக்கிருவாரு நம்ம அடுத்த ஆப்ரேஷனை தொடங்கிடலான்னு யோசிக்க வச்சு அதுக்கு முக்கியமான ரீசன் அவருக்கு வந்து ஒரு வெப்பன
கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம வந்து வெப்பன் சப்ளை பண்ற மாதிரி ஒரு ட்ராமா போட்டோம் அதுதான் ஸ்பார்க்கிங் பாயிண்ட் ஆயுத எடுத்தவர் ஆயுதத்தாலேயே சிக்கிறாரு அதனால இந்த நாலு பேர் தங்குறது பெரிய விஷயம் சரி ஒருவேளை வீரப்பனுக்கு சந்தேகம் வந்து ஏதாவது பண்ணிட்டா எப்படி தப்பிக்கணும் இல்ல என்ன பண்ணும் அதையும் நீங்க ட்ரைன் பண்ணி அனுப்பிச்சீங்களா தப்பிக்க வழியே கிடையாது அவங்க கேங்ல போயிட்டு அவங்க கிட்ட தப்பிச்சு வருது சான்ஸ் கிடையாது அவங்களுக்கு எந்த விதமான வெப்பனும் கொடுக்கல நேராவது சர்ச் பண்ணி தான் எடுப்பாங்க அவங்க கூட எடுத்து நான் இருந்தாலும் அதிர்ஷ்ட வருஷமா ஒரு பையனுக்கு ரொம்ப காய்ச்சல் வந்துருச்சு காய்ச்சல் வந்ததுனால நான் வெளியே போகிறோம் அவனால் இருந்தாலும் தாங்க முடியல கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு அப்புறம் வரோன்னு சொல்லலாம் சரிப்பா நீங்கள் காய்ச்சல் வந்துச்சு ஒரு ஆள் போய் என்ன பண்ண போகிறீங்க நாலு பேரும் போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு காலையில் அனுப்புகிறாரு சாயந்தரம் நம்ம ஜெயிலேருந்து நம்ம சொன்ன தகவல் வந்து மாதையும் போய் தம்பி உங்களுக்கு தகவலப்பா உங்க கூட அனுப்பிச்சு அவங்க எல்லாமே போலீஸ் ஆட்கள்னு சொல்லி தகவல் சாயந்தரம் போகுது அந்த சாயந்தரம் போன பிறகு அவர் வீரம் யோசிக்கிறாரு என்ன அந்த பசங்க ஒன்றும் நல்லதாக இருந்தாங்களே ஒன்றும் நம்மளை ஒன்றும் பண்ணலையே போலீஸ் ஆளுகள்லாம் எடுக்க முடியாது அவ்வளோ ஏதாவது பண்ணியிருப்பாங்க நம்மள ஒன்றும் பண்ணலையே சரி எதுக்கு அடுத்தவங்களை வர சொல்லியிருக்கோம் இன்னும் என் கூப்பிட வேணாம் அப்படின்னு விட்டாத்த இல்லாட்டி இந்த காலையில் வந்து த ஈவினிங் வந்த தகவல் காலை வந்துச்சுன்னா நாலு பேருக்கும் காலியாக இருப்பாங்க அந்த நாலு பேருமே உண்மையை சொல்லணும்னா எப்போ வேணாலும் செத்துருவோம் சாவை தான் போய் மொத்தம் கொடுத்துட்டு வந்தாங்க அவங்களுக்கு நல்ல நேரம் அன்னைக்கு காய்ச்சல்னால வெளியே வந்து சொல்லி வந்து அவருமே இறக்கப்பட்டாராட்டாங்க சரி போயிட்டு அவங்க பா நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து வாங்க திருப்பி இருபது நாள் கழிச்சு வாங்க இன்னும் ஆட்களை கூட்டுவாங்கன்னு சொல்லி வச்சிருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து இந்த அதே நாள் ஈவினிங் குள்ள அவருக்கு இவங்க வந்து போலீஸ் ஆளுங்கன்னு சொன்னோன்னு இதாயிருச்சு அவரு மனசுல பட்டு சரி எதுக்கு நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கணும் வீரப்பன் அவர்களை வெளியில கொண்டு வந்து கடைசியா அவரு இல்லாமலும் பண்ணிருக்கு அந்த கதாபாத்திரம் நீங்க தான் அப்படின்னு சொல்லி அதுல பார்த்தோம் நீங்க உள்ள போய் அவர்கிட்ட பேசினீங்களா இல்ல அந்த உங்களோட ரோல் அதுல எப்படி இருந்தது சார் இலங்கை போய் அவரை டிடி லீடரை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைகள் இருந்துச்சு ரெண்டாவது அவருக்கு கண்ணில் பிரச்சனை இருந்துச்சு ஸோ இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப அவர் எப்படியாவது ஒரு நீங்கள் வெப்பன்ஸ்லாம் வந்து கவர்மெண்ட்டோட இதுல இருந்து எடுத்து பண்ண முடியாது இல்லையா சார் இல்லை பண்ண முடியாது இது உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் இருக்கும் நம்ம ஒரு லிங்க் வச்சு வேற ஆள் இப்போ கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி நம்ம அவங்க மூலமா இவங்க உங்களுக்கு வாங்கி தரோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு 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 ட்ராமா தான் பண்ணோம் அதை சினிமா அரசியல் முதலீடு விவசாயம் மற்றும் பல உபயோகமான தகவல்களை தெரிஞ்சிக்க விகடன் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு உடனே டவுன்லோட் பண